，就这样，对，<笑>对了。<笑>哎，他们来了。哎，女士们，接下来下个节目想做什么？嗯，我想打台球。台球？<笑>好，<笑>走，走吧，嗯，走，走。哎<笑>，好高兴啊！周秋雨先经常玩吧。我教你。哎，小秋，我也想学。哎，你教我吧。李川，你也喜欢打台球啊？那什么时候我们来玩几局吧？啊，好啊。嗯，那不如我们现在就来一局吧。请问，正好我跟小秋呢，都想学习一下。哎，你们现在就来个实战，让我们观摩一下，怎么样？我没问题啊。不过李川。我不妨碍你们两个啊，没事，我也想看一下。安妮，这个是你男朋友啊？哦，嗯，哦，我叫肖关，英文翻译，安妮的同事。Janet， 景观设计师。你好，我跟李川呢，其实是……哎，好了好了好，我们就开局吧。来，我来摆球，开始开始。一局吧，下次吧，我还有点事要出去一下，你们继续打吧。景文，你到底要干嘛、啊？怎么样，把利川刺激的够呛吧？发挥都失态了，这就叫一败涂地。我跟你说，利川的桌球是超棒的，在学校还拿过冠军。他刚才输一定是故意的，故意的，让一个男人在你面前故意认输，你还不如杀了他呢。哎，小秋，你不能因为喜欢他就扭曲事实吧？你说你刚才拉我进来是不是故意的？嗯，可不是嘛
。叶静文，叶大小姐，你能不能不要故意的制造摩擦啊？本来这边已经够麻烦了，你还硬要把萧关往利川这边推，你到底想怎样啊？我怎么叫制造摩擦呢？我这叫比武招亲，好不好？哎，小说你没看过呀？没有斗争，没有厮杀，就不能体现我们存在的价值。哎，小秋，你也不能坐山观虎斗，要主动出击呀、啊。你看，现在利川呢，无缘无故受了打击，你要去安慰他呀。要把你小女人温柔的一面充分体现出来。立川，我肚子饿，我们出去吃饭吧。谁啊？先生，请问是您点的餐吗？没点啊。哦，是我点的，放在这里就好了。好，谢谢。谢谢，不用谢。餐厅就在楼下，干嘛不下去吃啊？我只有点我自己的，你要的话你自己去解决。干嘛不出门？到山顶弄人啊？我有出门，我刚回来。哼，骗人！你一整个下午都关在房间里面，别以为我不知道。Yes, you are. Look, you are overeating. I'm not. Lichuan, I'm your brother, right? So if you have any words, say it out and tell me. I can open the door. I'm not. Will this be the last time for Xiao Qiu? 要是你一按错键，就打不通了。来，我这个比喻还可以吧？听懂了吗？差不多就行了。哎，干嘛？你自己点。那我现在吃什么？嗯。哎。
That's not right. I know. <laughs> 你说什么？王立成，你也被你偷吻了。<laughs> 你不是说让我安慰安慰他吗？那我就安慰安慰他了。哎，那他说什么？没说什么，就是说我不对。哎，明明就是他占了便宜，还说你不对。我看呢，心里早就乐开花了吧。哎，小秋，你厉害，你真厉害，你的能力啊，已经远远超出我的预料了。果然是干大事的人。加油，本次偷袭成功。今后呢，就朝着这个方向努力前进。加油。<笑>你看你激动的，我这是替你着急好不好？哎，你跟利川呢，本来是偶像剧，现在都已经发展成谍战剧了，你可得加油了。喂，喂，小秋，等一下有空吗？我请你吃饭。啊。两位请慢用。谢谢。哎，服务员，哎，你把那个甜点的单子拿过来给我看一下，好不好？好的。啊，不用了，已经够多了。饭后甜点是必须的嘛？啊，拿过来。好的。真的不用了，谢谢啊。啊小秋啊，你跟我吃饭需要这么节省吗？真的已经够多了，不要铺张浪费。而且现在物价真的挺高的。那我请客嘛。我跟你这么熟，你的钱我也不忍心乱花啊。对了，听静文说你的老家在重庆啊。嗯。那怎么也没听你回去探探亲啊什么的。你妈妈身体怎么样？不知道。不知道。我妈在我两岁的时候就出国了，之后就再也没有回来过。和你爸爸一起。我爸在国内等了他十年。最后，只等到一封信，信里面就只有一封离婚协议书。我父亲想不通，当天晚上就投江了，遗体一直都还没有找到。对不起啊，我不应该提你这些伤心事的。那是很久以前的事情了。其实，我父亲是一个特别老实的人，对我也很慈爱。我妈不在的时候，他又当爹又当妈的。我妈为了出国跟亲戚借了很多的钱，所以他只好拼命工作，努力赚钱，去帮他还债。只可惜他太想不开了。但是你爸爸要是在九泉之下知道你现在的成绩。他一定会很开心的。我，我有什么成绩啊？在上海，像我们九通这样的小公司啊，满地都是，好不好？那是你对自己的要求太高了。在我们眼里呢，你勤奋上进，是一个前途无量的年轻企业家。嚯，我还是第一次听到一个女孩称赞我这个人这么有价值呢。真的，我说的都是实话。你的梦想一定会实现的。好。我的梦想就是，梦想就是把九通翻译变成九通集团。哇，人生得意知己足矣，斯士当以同怀视之。来来来来，请请，不要客气啊，都是你的。太多了啦，再吃点嘛，我又不能吃肉，嗯。
可以。那如果我赢了呢？如果赢了的话，我只需要一个 kiss， 怎么样？行。好。来呀、啊。来呀、啊。久了，明天跟季晨打牌的时候，我要请喝的。喂，老陆，我还在温州呢。凤泉湾，我……哦，你先帮我买一下，我现在先打个电话。好啊。哎，老陆啊，哎，哎呦呦呦，我跟他们提了。哇哦，李川，你的球技跟以前一样。这么久没打球，还这么厉害。真的说你今天输给萧冠了？不可能吧？怎么不可能？可是萧冠都打不过我呢，然后我和季川又打不过你，所以不太 make sense。输的感觉还不错。什么情况？你是发烧烧的价值观颠倒了吗？又一根青苔下级的关系搞好，不然这样子，你以下级的身份，你来教我应该怎么做，好吗？好啊，既然王总那么认真的垂询我，我可以告诉你，其实方法很简单。哦，是吗？你呢？现在立刻马上从这个大楼消失，就是最佳讨好员工的方式了。<笑>你真幽默啊！我知道你想惹我生气，但是呢，我还是要赞美。赞美我？嗯，你啊，就像是个天使，出现在我面前。可是。
是戴着一张魔鬼的面具。好多小东一起过来吗？啊，我让他去帮我买两瓶酒。我明天约了季川还有瑞内打牌嘛，打牌的时候可以喝。那小东应该是去找他了吧？喝酒是幌子吧？我还不了解您那点小算盘啊，多半是为了那个风泉湾吧？好吧，你硬要这样理解，也行。哎，对了，你上次说的劲敌是王立川吗？嘘，小点声。你怎么知道的？哎，第六感呗。因为每次小秋见到利川呢，那种神态、情绪、眼神，一瞬间全都变了，就好像是钻石突然被强光打到一样。哎，他们俩呀。哎，不是说都已经分手了吗？利川那边现在态度不明确。但小秋还是很喜欢他的。这这小秋不是很委屈吗？你是不知道他们俩当年的情况。他跟小秋呢，先是疯狂热恋，然后突然消失，音信全无。小秋那会儿天天以泪洗面，这都四年过去了，还没缓过劲儿来呢。奇怪了，这王立川看上去是个实在的人，比他哥厚道多了。他怎么会做出这样的事情来呢？问题的关键呢，就是消失就消失吧，那就彻底消失好了。现在可好，小秋刚刚心情平复一些，准备走上新生活了，他又突然杀回来了。你都没看见，小秋一见到他呀，这堆积了多年的情感一下子迸发出来了，瞬间满血复活。杀回来了，就代表他心里还是惦记着小秋。或许吧，他现在还惦记着小秋，但是表面上还是划清界限的。真不知道他到底有什么难言之隐呢？不管小秋怎么努力，怎么讨好，怎么挽回，这老兄就是不松口，对他一张扑克脸。喂，都已经这样了，还努力挽回什么呀？啊，还嫌伤的不够是不是？那他们现在一边觉得有希望，一边又不给什么念头，那两个人就是一场拉锯战吗？喂喂喂，那你究竟站在哪边啊？啊我听你这么说，我都不知道利川对小秋究竟是好还是坏了。我要是知道就好了。我这思前想后的，从小秋这边断吧，反正是不可能了。他呢，倔性格你是知道的。利川那边呢，应该也是喜欢的，但是，哎，哎呀，我也不知道了。总之，我去帮他们俩拉拢呗。哎，不对，不对，不对，不对，你这个做法是错的。你这样只会加深他们的悲剧啊。我怎么就错了呀？哎呀，这利川做事也不够爷们儿，这喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢。你给个话啊，这样子搞暧昧有什么意思吗？这女孩子的青春有几年呢？她耽误得起吗？哎，我跟你说啊，利川离开那几年，小秋一共给他写过一千五百多封邮件啊，一千五百多封啊。小关，我跟你说，我这个人呢，反正这辈子不管遇到再感动的事。我是写不出来这个数量级的邮件的，小秋就可以。关键是利川那位老兄，哎，邮件全部都收到了，全部看了，一个字没回。什么东西嘛，这么说我都想揍他。你怎么又开始喝了？跟我发的是不算数。这个是替萧官买的
，我发的誓我一定会遵守的。你跟我说实话。我说的都是实话，你呢？你说实话了吗？刚才的球你是不是故意输的？我只是想成全你们。成全？你应该是在可怜我们。你到底是在可怜萧观没有实力，还是在可怜我没有人追啊？我已经退出了，没有必要再争夺你的关注。爱情对你来说，可能就像俱乐部，想参加就参加，想退出就退出，是吧？爱情对我来说。就像屋子里面的一道墙，看不看他都还在。把酒还我 ！No！ 还我！小修，不要再喝了，小修！凭什么？凭什么？小修，给他！他打死你！你知不知道？我干嘛手中？我姐因为你挨了多少板子啊？你知不知道？我姐因为你一个人去昆明，你知不知道？你知不知道？你放开我！住手！打死你！打我老板！哎，你别打！不要再打了！你你谁让敢欺我弟？你谁让你？你谁让？啊！为了你，你给我起来！姐，这什么呀？哎，小栋啊，你看这个海参汤，我觉得不错，补血补肾，还提高免疫力。不想喝，没辣椒，没味道。是做给你喝的吗？我知道，王立川嘛。姐，你说你煲了那么多爱心汤，他连病房门都不让你进，我心里不舒服。不让我进病房的又不是利川，是 Janet。反正都一样，热脸贴冷屁股。我觉得肖大哥人挺好的，你看人家对你多殷勤呢。哎，你听我说，至少人家身体健康，不像王利川，打两下。就进医院了。哎，我说你个臭小子，王立川都被你弄成那样了，你还要怎么样啊？不是所有人都像立川那样被你打了还不吭声的。我告诉你啊，做事情不能这么鲁莽，听见没有？知道了。不光煲汤，咱其实还能熬点粥什么的。哎，选两本熬粥的吧，啊，走。
。哎啊，我跟你说了，你听见没有啊？听见了啊。走走走走走，知道。记得啊。哎，走去吧，走。那，小张，这封是你的。哎 a n n i 嗯，给你的快递。哎，谢谢啊。哎，张莹，嗯，这个给你。哦，还是你了解我，谢谢。<笑>哎，王总回来没有啊？嗯，哥哥还是弟弟啊？王立川。哦，听说已经出院了，今天应该会来上班吧？怎么啦？跟我一样的想他了。嗯，有几份稿件在他手上。总部催得急，所以我等他回复呢。活该，是让你弟弟把他给打伤的，害得他住了两个星期的医院呢。哎，你，这次你麻烦大了。以我在这里工作多年的经验来看啊，这次的事情不小。钱不是很多、啊，我请了个钟点工，定期打扫。小秋没来住过，从来没有。从法律上说，这套房子已经不是你的财产了，你已经签了过户手续。小秋任何时间找我签字，就可以告你私闯民宅。我本来订了旅馆，想来想去，还是住这里方便。如果他要来住的话，我马上搬走、啊。不会的，你借给他的二十万，他每个月还连本带息的把钱汇过来。哼。你先休息吧，下午四点钟钟点工到，我约了一位客户。我先走了。来的任命通知，你们看到了吗？哎，看了看了。王立川被免去 GMF 的一切职务，不再担任设计总监，不知道出了什么事啊？那不就意味着他一无所有了吗？不会吧，他是 GMF 的股东，而且 GMF 是他的家族企业。那个张少华也不过只是给他打工的嘛。哎，算我最倒霉了，昨天才被任命为王立川的秘书，空欢喜一场。嘘，立川来了。真帅，可惜了他跟我那张夫妻脸。哎，哎妈，反正我是没机会，你可以啊。你不是一直想追他吗？趁人家落难消沉，正好趁虚而入。嘿嘿嘿，我们就等着你当上王太太，给我们提工资呢。你以为我不想啊？只可惜，我已经订婚了。天哪！哎，你你看。哎呀，这就是传说中的三克拉吗？真的假的？好漂亮啊！漂亮啊！太好看了！啊！爷爷。您怎么有空来上海？我为什么来上海？你应该很清楚。青年一期的图纸泄密的事情，已经调查清楚了。你想知道是谁泄的密吗？王立川，你呀，你也太过分了！你懂不懂
。什么叫粉石业精神？你知不知道这件事情公开了以后，你非但在欧洲混不下去，就连我们这块牌子也被涂黑了。Lisa 怎么想？我们跟方氏的合作怎么办？我只是不满意四年前的方案，所以我强迫自己想设计更好的。好啊，真是个好理由。所以你就把图纸发给了传媒了，是吧？我从小就教你，爱护生命，就要像爱护自己生命一样。你呀、啊，要是今天看到 email， 你就应该知道，这个办公室不再属于你了。我已经把你在本公司所有的职务都给你免了。你明天就给我回苏黎世，向董事会去解释。您就是董事长，我跟您解释。我是董事长又怎么了？啊，我们公司是家天下吗？还有那么多的股东。我怎么跟他们解释交代呢？我已经拿到标了，并没有损失什么。你以为一定要损失钱才叫损失了是吧？你跟我出道这么久了，怎么到现在还有这么幼稚的思想啊？啊？你。不是一个调皮捣蛋的孩子，这件事情，如果要是你哥哥纪川做了，也不奇怪，我也信了。可是你为什么要做出这种出格的事啊？为什么？不为什么。说实话，你以为我什么都不知道？你就是为了来上海，对吧？我喜欢上海。你少跟我绕圈子吧！喜欢上海，你就是为了那个叫谢谢小秋的女人。前些时候，他弟弟不是还把你打了一顿吗？你为这个还住了两个礼拜的医院，我听说这个人本身对你也很粗暴啊！哎呀，我们公司怎么会挑这样的人呢？真是瞎了眼了！这是个误会，误会，拳头都打在你身上了，还误会？好吧，我承认，我来上海就是为了谢小秋。行了，我的宝贝儿啊，谢小秋你也见到了，啊，拳头你也挨了，你的心事算是满足了吧？该跟我回去了吧？不，不，你不要命了。我想要过一段时间，我想知道谢小秋过的一切顺利，我才能放心离去。谢小秋，如果曾经是你的朋友，那现在你在他面前晃来晃去，对他的情绪不会有影响吗？你这不是没事去招惹人家吗？放手，消失，这就是解决问题的最好途径，听见了吗？过一段时间，让他们忘。再过一段时间，李川，你以为你有很多的时间是吧？爷爷，我只需要一段时间，让他彻底能够忘。我这一趟来，第一要把你带回去，第二。是参加 Lisa 的生日酒会，这酒会一完了，我第二天马上就走。可是，我真的可是没什么可是不可是的，怎么学你哥一个样，什么事情都跟我讨价还价。数到三，一起。爷今天早上很生气，发了一个通告
，撤销你的所有职务，你看到了没有？没看，他亲自说的。所以泄密的人是你啊？嗯。行啊你啊，胆子够大的你，平常看你规规矩矩的，你胆子比你老哥还大。早上爷爷很生气，看到我的时候，哎，把我骂了一顿。我帮你挡了多少口水，你知道吗？辛苦你了。我去找爷爷。你回来了。快走，你让我爷爷看见你。小秋，你在这儿啊？里面有你快件呢。哦，谢谢啊，不谢。这就是谢小秋。张总，您找我。安、啊、妮。来了，进来，进来坐。有这么一个事情，这是 G M F 和你的解约合同，我已经签过字了，你拿给萧官看一眼。呃，我有点不太明白，是我又做错什么了吗？哎你。是这样，我个人呢，非常的同情你，也不希望这样的事情发生，但是没有办法，这是董事长做的决定，我也无能为力。董事长，我根本就没有得罪过他。董事长就是利川的爷爷，他知道了你弟弟的事情，十分的生气。你也知道，利川的身体一直不好嘛，当爷爷的吧，疼爱孙子。你也不用担心萧官那边，我已经打过电话了，就说是你自动离职的。安妮啊，你得明白，你弟弟动手打人，这要是上纲上线的话，那是要进公安局的。王家到现在没有追究，已经很不错了。泄密案，这事儿我怎么不知道啊 ？Richard， 
，上海你不常来，这是一个资讯爆炸的社会，而且泄密的人我也查出来了。哦，谁呀、啊？说出来啊，吓你一跳。啊？你说。你的宝贝孙子利川。利川，这不可能吧？我本来呢，也只是想查出来是谁，给大家有个交代。毕竟千年一期，有我的投资，我可不想让我的项目沾上什么丑闻呐、啊，更不想让我一直信任的团队给抹上什么黑。居然是利川，难以相信。这孩子啊，前一段他一直在生病，脑子有些糊涂。他要是真有什么了，那你可得担待着点儿。你不用太着急，该打点的打点，该封口的封口，我都做了。不管怎么说，李川是我的金牌设计师啊。我这次请您过来，只是想提醒您，让他早点回瑞士吧。不要再惹出什么轩然大波，弄得不好啊，连职业资格都没了。他要是真是因为这件事情不能再干这一行了，那我还真得感谢你了。我现在最大的心愿就是让他提早的退休。您说什么气话呢？您，就是您让他退啊，我还不肯呢。嗯，他是我最喜欢的设计师。来，喝茶，消消气。来，喝茶。嗯，我这次啊。叫您过来，还想给您送个请柬，我的生日酒会，您一定要光临哦，带着孩子们一起过来，我有重要的事情要宣布。你看你这客气的，你送什么请柬呀？你给我来个电话，我不这就提前赶过来了吗？电话太不正式了，请柬一定要的。你的生日我一定会参加。可惜 Frank 不在了。方氏和 GMF 风风雨雨几十年了，能走在一起，真的不容易。是啊。是忙，自然会错过很多。我想不必放在心上吧。这个说你会来我的生日酒会，我听了真的很惊喜。你还好吗？
挺好的。你有什么要问我的吗？爸爸，还有你奶奶、爷爷，肯定把我形容成一个铁石心肠的恶魔。也许他们没有错，在机会面前，我做了一个狠心的决定。如果我是个男人。为了革命，抛家弃子，那叫英勇；成功的胜利了，那叫衣锦还乡。可我是个女人，所以这一切就变得无法原谅。不好意思，您背叛了您的丈夫。是爷爷这样跟你说的吗？我没有，你奶奶骂我在国外乱搞男人，这不是事实啊！我的专业是英语，要改学经济，又在一个竞争激烈的名校，我每天通宵的学习，没有这种精力，这种时间。我希望能够留在美国，我让你爸爸带着你到美国跟我团聚。可是他不肯，他要我回重庆。你父亲是个太知足、太与世无争的好人了。他教了那么多年的书，分到的办公室靠厕所，分到的宿舍有西晒。可是他对这一切安排都无怨无悔。他觉得我最好的人生。就是留在重庆，天天扯着嗓门，摇着小旗，当一个小导游。他把你当做筹码，逼我回到重庆。可是我做不到。我见到了那么大的一个世界，充满了可能性。我不可能回到原来那个井口大的世界。对，我父亲他是个老好人。也许在你眼里，他是个没用的男人，但是你选择他，你嫁给他了，不是吗？他对你忠诚，对我慈爱，他没有任何过错。你不在的时候，他除了工作，他把所有的时间都留给我。他教我游泳，教我画画，陪我游戏，陪我玩耍，整夜的说故事给我听，哄我睡觉。所以我没有母亲。说什么爱都不缺。对，你说你工作很辛苦，他独自抚养我长大，又当爹又当妈的，难道就不辛苦吗？这个世界不是谁有野心、谁有机会，就可以把婚姻的承诺、家庭的责任全部都抛开的。夫人，你不但逼死了你的丈夫，你还夺走了我的父亲。一个母亲爱孩子的心，你千万不要怀疑。我只是不爱你的父亲。我曾经给你寄钱，可是你爷爷拒绝接受。我后来的丈夫见我想你想的厉害，就派人跟你爷爷商量。想把你带到美国跟我团聚，可是你爷爷坚决不肯。我没有你想象的那么绝情
，小关，我对不起你，我知道，我让你做了一个没有妈妈的孩子。我知道，我知道这三十年是没有办法弥补的，但是你。你能不能给我一次机会？你能不能？你能不能让妈妈帮你完成一个梦想？夫人，我可告辞了。二十年前，我父亲跳进嘉陵江，他怕了。临走前，他穿了一件大棉袄。他已经不会觉得冷了。可是这二十年来，这件大棉袄一直湿淋淋的穿在我心里，我经常在梦里被冻醒。我替我父亲觉得冷。别太伤心了，注意身体。少爷只是在气头上，人心都是肉长的，更何况你们是血肉至亲。等他消气以后，我想他会理解您的。你觉得九辉他还会来吗？如果他不来的话，他今天就不会来。当然了。从策略上，我觉得夫人可以跟她身边的人搞好关系，比如说这两位。这个女孩叫艾玛，是他的前女友。他们虽然分手了，可是关系一直很好。这位呢叫谢小秋，他一直在追求，可是还没有成功。谢小秋看着挺普通的。她可不普通，她的前男友可是夫人的老熟人。谁呀、啊？王立川。夫人，如果您能帮少爷解决心事的话，还怕你们母子不能团圆吗？现在基本上可以确定的是，凤泉湾专案已经开始筹备了。为了这个 case， 我特地飞了一趟温州，抓紧时间公关了一下。目前的情况是 ，GMF 的两位老总跟他们的副总都答应我要努力帮我们争取。这将是九通成立广告部以来最大的一个 case。如果我们接到了，并且做得漂亮，后面的生意绝对会源源不断的。所以我就想谋事趁早嘛，提前动员一下，看能不能多做几个备选方案。老陆。这广告的事情我懂得不多，你是掌舵的，你来说说吧。好吧，关于这个策划方案呢，凤泉的设计又要开始了，你又要忙了。做设计让瑞内负责。广告策划，你打算给谁？目前联系有六家。我是比较喜欢华制广告。九通怎么样？九通，他说他花了很多钱请了陆安东，这个人不也曾是个金牌策划吗？专业上面应该没有什么问题吧？参与可以，要独自承接那不行的
，你也要看程志芳愿不愿意，是不是？我们已经跟九通合作了这么多年，少官也是算你的老朋友，你就不打算帮他一下吗？他既然这么想做，也花了这么多功夫，你就让给他吧。凭什么？凭他是谢小秋老板？哼！立川，你要讨好他。你就直接讨好他就行了，你兜这么大个圈子干什么呢？嗯，他已经是谢小秋的男朋友了。那你呢？你算什么？我什么也不算，我也不算什么。反正萧官是一个好人，他对小秋不错，我也希望小秋有一个很好的对象，这样我离开上海的时候会比较安心一点。把奉承完全不让给九通。如果他们做的不好，或者是有什么损失的话，我从我的私人账户里面来赔偿。哟哟，你这么大方啊啊！嗯。好，那我帮你出个点子。这华智广告是个不错的公司，规模并不算大。最近呢，他们在找投资，干脆这样子，你把它买下来，送给九通，然后把两家公司合并，让萧官。当 CEO， 你当董事长，这样资质也有了，萧官也开心了，说不定呢，还可以帮你赚上一点零用钱呢。哼，我没有傻到这个程度吧 ？Same here。OK， I'll be stupid for once。我在跟你开玩笑啊，你当真啊？你有病是不是？就算你肯把钱拿出来，老爷子会答应吗？会同意吗？这是我的钱，又不是他的钱，同意不同意什么？你有这么多闲钱的话，这样子，我最近在迈阿密看到了一家酒店，还不错，我们把它买下来，重新修建一下，你帮我画两张图，顺便投资一把，嗯？可以，但是我有一个条件，你把风泉湾。全部让给九通，我个人是没什么问题，啊，但是我不知道林三凤会不会介意，你觉得他会介意吗？哦，对了，他下个礼拜的生日 party， 你要穿的帅一点，我穿的帅一点，嗯，单枪匹马，你呢？你开玩笑，对付他我们俩得一起去。为了谢小秋，你不用牺牲一点色相啊！喂。哦，对了，到时候下午我跟爷爷去看戏，你干嘛？没干嘛，散散步吧。萧官。哎，小秋。我给你通报一声，我跟 GMF 解约了。张少华已经告诉我了。Welcome back， 我的金牌翻译。对不起啊，因为我都株连到九通了。这怎么算株连呢？我们都是一个战壕里的兄弟嘛。啊，啊，对了，来来，跟我来。来呀、啊。怎么了？来。来。那，这间呢就是你的新办公室，你的东西我都帮你搬过来了。哎，对了，来坐一下，试一下新位置坐起来，感觉怎么样？怎么样？不错吧？这边视野很好。啊，对了，这个乌龟是我送给你的。干嘛要送我乌龟啊？你看它，多么努力的往外爬呀！但爬上去又摔下来，爬上去又摔下来，就是爬不出来，是不是很像你？谢谢你对我感情生活的生动描述。既然说到感情呢，我就多说一句，小秋，你不了解男人，如果男的真的喜欢你，他一定会让你知道
如果他不喜欢你，只要他有良心，他也会让你知道。等你到了我这个年纪，你就会知道了。大家都很忙的，没有必要，也没有时间去玩这种感情的游戏的。小秋，你不要把男人想得太高深，在感情的世界里，男人比女人简单的多了。绿川没有不喜欢我，他，他他也没有说喜欢你，是不是？但是我不一样，我喜欢你，我就会直说，而且我会用我全部的真心来对待你的。小管，我想重申一下我的立场。你不用重申你的立场，这我都知道，我都知道。你一直坚持你的立场，不过我还是相信。立场是可以改变的，小秋，看着我。如果钱不是你衡量男人的标准，我比王立川更适合你的。小管，我忘了告诉你，啊，你升职了，拿着，好好干